এখানটা ছাদের একটা অংশ আছে আর কিছুটা অংশ চলে গেছে একদম বট গাছের উপর আর এই জায়গাটা আগে ঠাকুরের মূর্তি ছিল সাবল মেরে তুলে লিখেছে ঠাকুরের মূর্তিটা কিসের ছিল পাথরের ছিল না ভাবা যায় গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরজি সান কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি নতুন এক রাজবাড়ির ইতিহাস তোমাদের সামনে তুলে ধরব বলে আজকে চলে এলাম কাজলাগর রাজবাড়িতে এখানে কিভাবে আসবে কত টাকাই বা আসতে খরচ হবে আর কি কি জিনিস দেখার আছে এখানে সমস্ত কিছুই আমার ভিডিওতে ডিটেলসে বলা থাকবে তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা পুরোটাই দেখতে থাকো তাহলে চলো রাজবাড়ির ইতিহাসটা আমরা ঘুরে দেখি কাজলাগর রাজবাড়ি যাওয়ার জন্য যদি কেউ কলকাতা থেকে বাসে করে আসো তাহলে দীঘা আমি যে কোনো বাসে উঠে তোমাদের নামতে হবে বাচকুল স্টপেজে খরচ পড়বে আনুমানিক একশো কুড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা বাস থেকে নেমে এখানে দেখবে অনেক টোটো রয়েছে যারা মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে তোমাদের পৌঁছে দেবে রাজবাড়ির একেবারে পাশে এছাড়াও যারা ট্রেনে আসতে চাইবে লোকাল ট্রেনে এসে নামতে হবে দেশপ্রাণ স্টেশনে স্টেশনে নেমেও ওখান থেকে টোটো করে তোমরা রাজবাড়ির কাছে পৌঁছে যেতে পারবে রাজবাড়ি রাস্তায় প্রবেশ করার সময় চোখে পড়বে বিশাল একটি তরুণ যাতে লেখা রয়েছে ভগবানপুর এক নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ব্লক প্রশাসনিক কার্যালয় রাজবাড়ি এলাকা চারদিকে এইভাবে জলের খাই দিয়ে ঘেরা সাধারণত বহিঃশত্রুরা যাতে হঠাৎ করে প্রবেশ করতে না পারে তাই আগেকার দিনে রাজারা এইভাবেই রাজপ্রাসাদে চারদিকে জল দ্বারা ঘিরে রাখতেন যার প্রমাণ এখানে এখনও রয়েছে একটা সময় ছিল যখন এই জায়গায় ছিল এক অন্যরকম রূপ ছিল রাজা রানী প্রাসাদ প্রজা কিন্তু আজ তা সবই ইতিহাস উনিশশো সালের পর বাংলার জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় সরকার এই সম্পত্তির মালিক হয় ও এখানে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস শুরু হয় যা আজও এখানেই রয়েছে প্রবেশ করেই প্রথমে টিকিট কাটতে চলে এলাম এখানে প্রবেশ মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা এই রাজবাড়ি খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রথমে প্রবেশ করে রাজবাড়িটি দেখেই মনে হলো যে বট ও অসুস্থ কাজ এখানে নিজেদের বসত বাড়ি সুনিশ্চিত করেছে তাদের শেকড়ের মধ্য দিয়ে যেন রাজবাড়িটির ইটের দেওয়ালগুলি আজও জীবিত আছে চলো এবারে প্রবেশ করা যাক রাজবাড়ির অন্তরমহলে অন্তরমহল বলে এখানে আজ আর কিছুই নেই দাঁড়িয়ে রয়েছে চারশো পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলা রাজবাড়ির দেওয়ালগুলি কিন্তু বাড়িটিতে ছাতের কোনো অংশেই আচার নেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যের ভেতরে কয়েকটি যেমন তমলুক বালিসিতা তুর্কা কুতুবপুর ও সুজামুঠা মাহেশ্বর জাতি রাজাদের বর্তমান কাজলাগড় অঞ্চল ছিল সুজামুঠা রাজ্যের অধীন প্রায় চারশো বছর পূর্বে জায়গাটি ছিল জলাকীর্ণ ও বন্যজন্তুদের অবাধ বিচরণ ভূমি এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি কাজলাগড় রাজবাড়ির একদম মাঝখানে আর এই মাঝখানে একটা বিশাল আকৃতির বড় বট গাছ আছে আর এই বট গাছের চারিদিকে বিভিন্ন টাইপের দড়ি বাঁধা আছে কারণ যিনারা এসছেন এখানে যে যার মনস্কামনা পূরণ করার জন্য এখানটা সব বেঁধে রেখেছে দেখতে পাচ্ছ আর এখানে একটা ধনুচি আছে ধনুচি দেখে বোঝা যায় যে এখানটা প্রত্যেক দিনে পুজো হয় আর ওই জায়গাটা তোমরা দেখতে পাবে একটা শিবলিঙ্গ আছে আর এই চারদিকে একটু ঘুরলেই তুমি বুঝতে পারবে এখানটা দেওয়া আছে বিভিন্ন দড়ির কথা যেটা বললাম 
এইভাবে বাঁধা আছে মনস্কামনা পূরণের জন্য আর এখান থেকে দেখলে আর এখান থেকে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এখানটা রাজবাড়ির যে ছাদ ছিল আগে বর্তমান কিন্তু এখানে কোনো ছাদই দেখতে পাবে না এখানটা ছাদের একটা অংশ আছে আর কিছুটা অংশ চলে গেছে একদম বট গাছের ওপরে ওটা একতালেরই ছাদ ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও ছাদ নেই এদিকে চলে আসো এই রাজবাড়ির ভেতরে এলে তোমরা প্রথমেই দেখতে পাবে একটা সিঁড়ি ঘর আছে তবে এখন এইখানটায় তার জালি দিয়ে ঘেরা আছে কারণ যাতে না কেউ উঠে যেতে পারে কারণ যা অবস্থায় আছে রাজবাড়িটি যে কোনো মুহূর্তে কোনো না কোনো একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে আর রাজবাড়িতে ঢুকলেই বাম দিকে আরেকটি সিঁড়ি ঘর তোমরা দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সেই সিঁড়ি ঘর এই সিঁড়ি ঘরের বলতে পারবে এখন কিছুই নেই এদিক দিয়ে সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছ এই সিঁড়ি দিয়ে এদিক দিয়ে উঠে গেছে উঠে গিয়ে কিন্তু এইখানটা বর্তমান শেষ কারণ এর পরের জায়গাটা পুরোটাই ভেঙে গেছে আমার মনে হয় যাতে এই সিঁড়ি ঘরটা ছিল এখানটা আসার জন্য এখানটা এলে হয়তো সেনারা বা প্রহরীরা এখানটায় পাহারা দিতেন আর একটা জিনিস ভালো লাগলো আমার দেখে এই পাহারা ঘরের উপরে কিন্তু এখনো ছাদটা আছে এখনো ছাদটা ভেঙে যায়নি ছাদটা এখনো আছে তবে এই ছাদের কিন্তু আর বেশি দিনও লাগবে না ভেঙে যেতে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বট আর অসুস্থ গাছের শেকড় কতটা গেছে রাজার বাড়িতে এসছি সিঁড়িতে যদি না উঠি তাতে কি হয় নিশ্চয়ই নয় তাহলে আমি সিঁড়িতে উঠছি খুব সাহস করে কিন্তু উঠছি কারণ এই সিঁড়ির অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থায় আছে তোমরা পরে দেখতে পাবে তাহলে দেখো রাজা সিঁড়িতে উঠছি বলে কথা হয়তো একসময় এই সিঁড়ি দিয়ে হয়তো রাজাও উঠে গেছিলেন দেখো এখানটা আর সাহস পাচ্ছে না যাওয়ার মতো কারণ এখানটা আর সিঁড়ি নেই সিঁড়িতে জাস্ট এখানটাই শেষ হয়ে গেছে বাদ বাকি দাঁড়িয়ে আছে এখানকার প্রাচীন ইতিহাস তাহলে এখান থেকে নেমে পড়লাম এখন চলে এলাম সিঁড়ি ঘরের জাস্ট নিচে আছি এখন তোমরা একটা জিনিস দেখাচ্ছি দেখলে একদম ভয় পাবে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একতলা ছাদ ছিল এটা এখন কিছুই নেই ছাদের জাস্ট একটু অংশ ওই বট গাছের জন্য আটকে আছে তার ঠিক ওপরে দোতলার যে ছাদটা আছে সেটাও প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে যে কোনো মুহূর্তে এটা পড়ে যেতে পারে আর একটা জিনিস তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি এখানটা যে ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ বা প্রাচীরটা দেখতে পাচ্ছ ঘরের যে প্রাচীরটা হয় সেটা এই সব বট গাছের বিভিন্ন মোটা মোটা শেকড়ের জন্যই আটকে আছে এই বট গাছের শেকড় যদি না থাকতো তাহলে আজকে হয়তো এটাও ধ্বংস হয়ে যেত যেটা হয়তো আমি তোমাদের ভিডিওতে এখন দেখাতেই পারতাম না তাহলে চলো তোমাদের দেখানো যাক এরপরে আরও অনেক জিনিস দেখানোর আছে তাহলে আমার সঙ্গে চলতে থাকো চলে আসো ইতিহাস মতে রঞ্জাব গোষ্ঠীর লোকেরা এইখানে শিকার করার সময় দৈবিক স্বপ্নাদেশ পান কাজলা কালী মাতার পুজো করার জন্য যে কালী মায়ের মন্দির এই রাজবাড়ির পাশে রয়েছে অবশ্যই আমি আমার ভিডিওতে তুলে ধরব এই কাজলা কালী মাতার নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয় কাজলগড় পরে হয় কাজলাগড় গোবর্ধন রঞ্জাব এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও ওনার বাকি বংশধররা হলেন মাধবচন্দ্র শ্রীধর নারায়ণ গোপালেন্দ্র নারায়ণ নরেন্দ্র নারায়ণ মহেন্দ্র নারায়ণ দেবেন্দ্র নারায়ণ ও গোলকেন্দ্র নারায়ণ বর্তমান রাজবাড়িটির অবস্থা এতটাই ভয়ানক যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর এর কিছুই দেখতে পাবে না চারিদিকে বট গাছের শেকড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ ভয় করছিল বাড়িটি চারিদিকে বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা রয়েছে বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত পোকামাকড় ও সাপ রয়েছে সাপের থাকাটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক এখানে তাও অনেকটা সাহস করে ক্যামেরা বন্দি করলাম সবটুকুই এক সময়ের এত জমজমাটি রাজবাড়িটি কিন্তু আঠারোশো সালে নিলামে ওঠে এবং বর্ধমানের মহারানী নারায়ণ কুমারের কাছে হস্তান্তরিত হয় তখন থেকে এটি বর্ধমান রাজার কাছারি বাড়ি হিসাবে পরিচিত বাড়িটির পিছনের দিকে রয়েছে একটি পুকুর যা ছিল তখনকার রানীর তবে বলতে দ্বিধা নেই যারা এই বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তারা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন বাড়িটির চত্বর চারিদিকে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং রয়েছে নোংরা ফেলার ডাস্টবিন 
এখানে এসে আমি জানতে পারলাম এটা ছিল রানীর দিঘি কারণ রানীর সমস্ত কিছু কাজ বাজ বা স্নান যাই বলো না কেন এই দিঘিতেই হতো আর এই দিঘি তার বেশি এখন নামা যাবে না কারণ এই বৃষ্টির জন্য পুরো জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে তো আমি নামাজ আর সাহস পেলাম না তোমাদের একটা ভালো জিনিস দেখাচ্ছি আমার জাস্ট এই দিকে দেখো দিঘির চারদিকে যে প্রাচীর করা আছে ওই প্রাচীরে বিভিন্ন মন্দিরের ছবি রাজবাড়ির ছবি রাজার ছবি সব দেওয়া আছে এখন থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে পঞ্জাব গোষ্ঠীর লোকেরা এখানটায় শিকার করতে এসছিলেন তারপর ওনারা স্বপ্নাদেশ পান কাজলা কালী মাতার সেই কাজলা কালী মাতার নাম অনুসারে এখানে একটি মন্দির স্থাপন করা হয় সেটা হয় কাজলা কালী মাতার মন্দির সেই মন্দিরের নামকরণ অনুসারেই পরে কাজলাগড়ের রাজবাড়ি প্রতিস্থাপন করা হয় যেটা আমার পেছনে তোমরা দেখছো তাহলে চলো এবার কাজলা কালী মাতার মন্দির তোমাদের নিয়ে যাই চলতে থাকো রাস্তাটা একটু জঙ্গলে ভর্তি আছে কিন্তু সঙ্গে থেকো মন্দির যাওয়ার রাস্তাটি ছিল পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা এই রাজবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন ওনাকে সাথে নিয়ে মনে অনেকখানি সাহস নিয়ে এগুলো মন্দিরের দিকে ওনার থেকে জানতে পারলাম অনেক তথ্য এই পুকুরটি হলো কালী মন্দিরের পুকুর জল এখন নেই বললেই চলে মন্দিরটি হঠাৎ কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে এই মন্দিরে রয়েছে কত রহস্যময় ঘটনা বট আর অসুস্থ গাছ মন্দিরটিকে প্রায় নব্বই শতাংশ ঘিরে ধরেছে তাদের মোটা মোটা শিকড় দিয়ে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এখানকার রাজবাড়িটি নির্মিত হয়েছিল আচ্ছা এটাই ছিল মন্দির তো পুরোটাই ভালো আছে কিন্তু আর এই জায়গাটা আগে ঠাকুরের মূর্তি ছিল সাবল মেরে তুলে গেছে ঠাকুরের মূর্তিটা কিসে ছিল পাথরে ছিল না ভাবা যায় চলো দাদা কিছু হয়নি হয়ে গেছে সব একদম লুট করে নিয়ে চলে গেছে এটি ছিল রাজার গোপাল জিউয়ের মন্দির সতেরোশো উনসত্তর সালে এই রাজবাড়ি ও তার সংলগ্ন গোপাল জিউয়ের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল নিত্য পুজো হতো তখন এখানে এত বছরের পুরনো মন্দির তাও তার কারুকার্য আকার আয়তন সব কিছুই প্রমাণ করে তখনকার দিনে মানুষের শিল্পকর্মে ভাস্কর্যে কতটা দুঃখ ছিল এখন আমি দাঁড়িয়েছি গোপালজির মন্দিরের সামনে তোমরা ক্যামেরার পিছনে দেখতে পাচ্ছ মন্দিরের কি অবস্থা হয়েছে এই যে এখানটা দেখতে পারো এখানটা এই যে থামের দেখো একটু এগিয়ে আসো এই যে থামের চুন সুরকি দিয়ে তৈরি সব আর এটা দেখতে পাচ্ছ আমার আঙ্গুল দিয়ে এটা জাস্ট এইভাবে উঠে আছে কতটা এর খারাপ অবস্থা এখনও পড়ে আছে আর আমার বাম দিকে তোমরা দেখতে পাবে এদিকে চলে এলে বিভিন্ন বট গাছ আর অসুস্থ গাছের শেকড় একদম মাটির ভেতর থেকে হয়ে মন্দিরটিকে ধরে আছে 
আমার মনে হয় এই মন্দিরে যদি বট গাছের অসুস্থ গাছ না থাকতো তাহলে মন্দিরের পুরোটাই হয়তো আজকে ধ্বংসই হয়ে যেত কারণ এই বট গাছের শেকড়ের জন্যই আজকে মন্দিরটা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই জন্য আমি তোমাদের সামনে ভিডিওটা করতে পেরেছি তোমরা জাস্ট একবার দেখো রাজবাড়িটির একেবারে সামনে রয়েছে একটি বিশাল মাঠ মাঠে রয়েছে ক্রিকেট কোচিং সেন্টার রয়েছে ছোটদের বিনোদনের জন্য দোলনা এবং একটি বাঁধানো মঞ্চ বুঝলাম এখানে এখন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সামান্য কিছুটা হেঁটে এলে রয়েছে রাজার বিশাল দিঘি নাম কাজলা দিঘি রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ তার তৃষ্ণাত প্রজাদের জলদানের জন্য এই পুষ্করিণী খনন করেছিলেন এর পারেই ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাব রেজিস্ট্রার অফিস আঠারোশো নব্বই সালে এখানে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বর্ধমান রাজার অন্তর্গত সুজামুঠা পরগনার জরিপ জমাবন্দি বিভাগে সেটেলমেন্ট অফিসারের দায়িত্ব নেন তার কার্যকালে এখানে বসেই তিনি লিখেছেন অনেক কবিতা নাটক পরে এই অফিস উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় ভূষীভূত হয়ে যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কলমে তার কবিতায় আমরা এই কাজলা দিঘির কালো জলের প্রমাণ পেয়েছি একটা সময় ছিল যখন হয়তো এই পুকুরে নামতে প্রজাদের রাজার অনুমতি নিতে হতো এখন রাজাও নেই রাজার রাজপাটও নেই পুকুরে চারদিকে দেখলাম স্বাধীনভাবে দলে দলে মানুষ বসেছে মাছ ধরার প্রতিযোগিতায় রাতের বেলা এই রাজবাড়ির একটি আলাদাই রূপ দেখা যায় আলো আঁধারি রাস্তা ঝিঝি পোকার ডাক গা ছমছমে পরিবেশ সব কিছু মিলে এক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম লালচে আভার আলোয় সেজে উঠেছে সন্ধ্যার গোপালজিওর এই মন্দিরটি তবে রাজবাড়ির বাইরের মায়া জড়ানো আলো আঁধারি পরিবেশটি বেশ ভয়ঙ্কর লাগছিল সন্ধেবেলা ভেতরে প্রবেশ করতে বেশ ভয় লাগছিল হাওয়ার শব্দে বট গাছগুলির পাতাতে এক অদ্ভুত রকমের শব্দ হচ্ছিল অনুভব করতে পারছিলাম যখন এখানে এক জমজমাটি রাজবাড়ি ছিল তখন সন্ধ্যাবেলায় এখানে ঠিক কেমন লাগত রাজবাড়ির ঘরগুলির ভেতরে বট গাছের শেকড়ের কাছে যে আলোগুলি জ্বলছিল তা যেন তখনকার ইতিহাসকে চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলেছিল সাপের ভয় তো ছিলই সঙ্গে কেমন যেন রাজবাড়িটি ভুতুড়ে বলেও মনে হচ্ছিল পুরনো রাজবাড়ির গন্ধ নিতে চাইলে দীঘা ঘুরতে যাওয়ার পথে একবার হলেও ঘুরে যেতে পারেন এই কাজলাগড় রাজবাড়িতে
তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা এখানটা শেষ করলাম কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর কমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওকে লাইক করতে হবে আর সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেলেকেনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও তাহলে চলো এখানে শেষ করছি কিন্তু একটা কথা বলে রাখি এই রাজবাড়িতে এসে এখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো অভিজ্ঞতা বলতে পুরোনো দিনের যে রাজবাড়ি দেখলে মনে হয় যে বেশ চারিদিকে অন্ধকার আর এই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুতুড়ে গন্ধ আছে ভুতুড়ে গন্ধ বলতে এখানকার দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন আমার তোমরা হয়তো দেখতে পাবে না ক্যামেরায় আমার এখন জাস্ট লোম দাঁড়িয়ে গেছে মানে এতটাই ভৌতিক পরিবেশ আছে এখানে তবে যাই হোক পুরো অভিজ্ঞতাটা সত্যিই বলছি খুব ভালো হয়েছে তাহলে চলো এখানে শেষ করলাম দেখা হবে এরপরে অন্য কোনো ব্লগে অন্য কোনোভাবে এখনকার মতো টাটা